வணக்கம் சர்ச்சனலிஸ்ட் சசிகுமார் டாக்ஸ் ஹவு டு ரைட் அ இங்கிலீஷ் கான்டென்ட் ஹவு டு ரைட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் எனி லாங்குவேஜ் ஓகே இது தாங்க இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல வரதுக்கு ஓகே இப்போ பாருங்கள் பாப் பாப் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டார் பாப் ஒரு நோட்டு பெண் எடுத்துக்கோ நான் சொல்கிறதுலாம் எழுது பாப் என்ன தெரியுங்களா சொல்கிறாரு கை வலிக்குமேன்றார் எழுதுறதுக்கு ஒரு சோம்பல் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கூகுளில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த யூசர்ஸ் தேடும்போது ஜஸ்ட் த்ரீ வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் உக்காந்து என்னால் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அதான் விஷயம் ஷார்ட்டாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளில் பல பேருக்கு எழுதுறது உட்காந்து அதை டைப் பண்ணுறது அதுவே ஒரு சின்ன விஷயமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சின்ன சின்ன இன்கன்வீனியன்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு வரலாம் நான் ரைட்டிங் பற்றி தாங்க வரேன் ஹவு டு ரைட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் அதுக்கு தான் நான் வரேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டைப்பிங் இதெல்லாம் விட்டுட்டு யூ கோ ஃபார் வாய்ஸ் டைப்பிங் டைப்பிங் வித் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களா அதெல்லாம் விட்டுருங்க யூ கோ ஃபார் வாய்ஸ் டைப்பிங் வாய்ஸ் டைப்பிங்ன்றது வந்து யூ ஆர் ஜஸ்ட் திங்கிங் த கான்டென்ட் திங்கிங் அபவுட் த ஆர்டிக்கல் வாட் டு ரைட் த வாட் டு ரைட் அப்படின்றத மட்டும் திங்க் பண்ணிவிட்டு யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் த வேர்ட்ஸ் த்ரூ யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டைப்டு இல்லையா ஸோ யூ யூஸ் த மெஷின் அண்ட் யூ டூ வாய்ஸ் டைப்பிங் அது வந்து நம்பர் ஒன் டிப்ஸ் நான் சொல்கிறது ஓகேங்களா ஓகே நம்பர் டூ அப்படின்னும் போது என்னென்னா நீங்கள் வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் ஒரு ஆர்டிக்கல் இப்போ நீங்கள் எழுதிட்டீங்க தட் இஸ் அ ரஃப் ஆர்டிக்கல் ஏன்னா வாய்ஸ் டைப்பிங் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நான் கூட இன் திஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணேன்றத சொல்ல வரும்போது இன் திஸ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஹிந்தி வீடியோன்னு டைப் ஆகிடுது அதனால் வாய்ஸ் டைப்பிங்கன்றது வந்து ஜஸ்ட் எ ரஃப் ஒர்க் ரஃப் ஆர்டிக்கல் அப்போ வந்து நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு டைம் யூ வில் ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணுறீங்க வாய்ஸ் டைப்பிங் மூலிமா ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்கள் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் மிஸ்மேட்ச் ஆகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது ஒவ்வொரு த டைம் வந்து சரியாயிடும் ஏன்னா மெஷினும் உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் நீங்களும் மெஷினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் வேர்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறதுன்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து இங்கே ஒரு கீ ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் ஸோ வாய்ஸ் டைப்பிங் கொடுத்துட்றீங்க தட் இஸ் எ ரஃப் ஒர்க்கு வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் பஞ்சுவேஷன்ஸ் இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் கமா செமிகோலன் கோலன் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகாது அப்போ வந்து நீங்கள் செகண்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும் அது ஒரு ரா கான்டென்ட் தான் அதை நீங்கள் வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணணும் செகண்ட் ரிவ்யூ வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் வந்து கிராமர்லின்னு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் அது லிட்டில் காஸ்ட்லி தான் பட் நல்ல டூலாக எனக்கு தெரியுது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கலை கோத்ரூ பண்ணி அதில் மேஜராக இந்த கிராமர்லி உடைய பெஸ்ட்டு திங்கை நான் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா பஞ்சுவேஷன் சரியாக பண்ணுது ஓகேங்களா பஞ்சுவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபன் யூ ரைட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் இந்த பஞ்சுவேஷன்ஸை அது கரெக்ட் பண்ணுதுங்க ரெண்டாவது சில வேர்ட்ஸை வந்து அது வந்து ப்ராப்பராக ரீப்ளேஸ் பண்ணுது கரெக்ட் பண்ணுது ஸோ கிராமர்லி வந்து அகெயின் எ மெஷின் தட் ஹெல்ப்ஸ் வாய்ஸ் டைப்பிங் எப்படி ஒரு மெஷின் மூலிமா நம்ம யூஸ் பண்ணி வாய்ஸ் டைப்பிங் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி திஸ் கிராமர்லின்றதும் வந்து அகெயின் த சாஃப்ட்வேர் Uh, that helps me. Okay, அது சரி இந்த சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஒரு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அது போதுமா அப்படின்னா ஒன் மோர் ரிவ்யூ இஸ் இம்பார்ட்டன் தட் இஸ் அ ஹியூமன் ரிவ்யூ கடைசியில் நம்ம ஒரு முறை படித்து பார்த்துடணும் இல்லையா ரா கண்டென்ட் பண்ணியாச்சு கிராமர்லி மூலிமா வந்து பஞ்சுவேஷன்ஸ்லாம் சரி பண்ணியாச்சு சில வேர்ட்ஸை கரெக்ட் பண்ணிடும் கடைசியில் நாம் ஒரு முறை அதை ரீட் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து நாம் ரிவ்யூ பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்ணோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கலை ரைட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹிந்து எடிட்டர் மாதிரி எழுதணும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆத்தர் மாதிரி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே வந்து அதை ட்ரை பண்ண முடியாதுங்க ஃபஸ்ட்டு யூ கிவ் த நேச்சுரல் ஆர்டிக்கல் ஓகே ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை படிங்க அதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் தாட்ஸ் கிவ் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ் கிவ் யுவர் ஐடியாஸ் ஓகே கிவ் இட் நேச்சுரலி ஓகேங்களா அதனால் எடுத்தவுடனே வந்து அந்த மாதிரி போகணுன்னு
இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ ரொம்ப கான்டென்ட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக வணக்கம் எல்லோரையும் இந்த வீடியோவில் வரவேற்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் வுட் பி போரிங் த வென் யூ ப்ரெசென்ட் சம்திங் நேச்சுரலி அண்ட் எத்திக்கலி சோஷியலி அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நேச்சுரலாக அவங்களுடைய கான்டென்ட்டோ ஆர்டிக்கலோ ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் அதில் வந்து உங்களுடைய பர்சனல் டச் இருக்கும் ஒரு டோன் இருக்கும் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேங்களா அதெல்லாம் கூட சம்டைம்ஸ் இது வந்து ஒரு பெட்டராகவே அமையும் அதனால் வந்து ஆர்டிக்கல் எழுதுறதுன்றது இதுதான் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஸ் த வாய்ஸ் டைப்பிங் ஓகேங்களா செகண்ட் வாட் எவர் கான்டென்ட் தட் யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் பப்ளிஷ்ட் யூஸிங் த வாய்ஸ் டைப்பிங் இஸ் த ஃபஸ்ட் கான்டென்ட் தட் இஸ் த ரா கான்டென்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் கிராமர்லி மாதிரியான டூல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்ட் த பஞ்சுவேஷன்ஸ் நீ எதுக்கு நான் கிராமர்லி சொல்கிறேன் அது சொல்லாமலே விட்டுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைம் சேவ் பண்ணுறதுங்க இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டைம் இருக்காது ஓகேங்களா டைம் இல்லாதவங்க எப்படி ஒரு கான்டென்ட் எழுதுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவுடைய நோக்கம் டைம் இருக்கிறவங்க பொறுமையாக உட்காந்து எழுதலாம் ஓகேங்களா அவங்க வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கிராமர்லி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே அவங்க தே ஹேவ் த டைம் ஸோ பொறுமையாக வந்து அவங்க வந்து பெஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ப்ரோ பப்ளிஷ் பண்ணலாம் நான் சொல்கிறது வந்து ஐ ஹவ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இன் பிட்வீன் ஐ வாண்ட் டு ரைட் எ கான்டென்ட் ஐ வாண்ட் டு பப்ளிஷ் அன் ஆர்டிக்கல் ஐ எம் ஏ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மீன் வால் மீன் வால் ஐ ஹாவ் டு ரைட் ஃபியூ கான்டென்ட்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வாய்ஸ் டைப்பிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அது கொடுக்கறது ரா கண்டென்ட் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சுத்திகரிப்பு பண்ணணும் ஓகே அதை வந்து அந்த ரிவ்யூ ஃபஸ்ட் ரிவ்யூவுக்கு கிராமர்லி யூஸ் பண்ணுங்கள் கடைசியில் ஹியூமன் ரிவ்யூ உங்களுடைய ஓன் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் கடைசியில் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜை பற்றியோ இங்கிலீஷ் டெவலப்மெண்ட் பற்றியோ பேசலை நீங்கள் டெஃபினெட்லி டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் லேர்ன் நியூ ஒக்காம்பலரிஸ் இம்ப்ரூவ் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும் ப்ரொனன்சியேஷன்ன்றது இதில் லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் எழுதினாலும் சரி இது வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங்கன்றதுலாம் வந்து தமிழுக்கும் பொருந்தும் இங்கிலீஷுக்கும் பொருந்தும் ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க நான் சொல்கிற டிப்ஸ் சம்மரி சொல்லிடுறேன் நம்பர் ஒன் வாய்ஸ் டைப்பிங் நம்பர் டூ கிராமர்லி நம்பர் டூ த்ரீ ஹியூமன் ரிவ்யூ நம்பர் ஃபோர் கிவ் யுவர் பெஸ்ட் டோன்ட் ட்ரை த பெஸ்ட் கிவ் யுவர் பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரை டு கிவ் த நேச்சுரல் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் அதுதான் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இது தாங்க என்னுடைய கான்டென்ட் ரைட்டிங் ஒரு ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் பற்றியான டிப்ஸ் ஓகேங்களா தேங்க்யூ வெரி மச்